Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden en çok istenen hazır baklavalık yufkadan kadayıflı hurma baklava tarifiyle geldim. Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel baklavayı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet dediğim gibi ben bugün baklavayı sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazır baklavalık yufka ile yapıyorum. 800 gramlık hazır baklavalık yufkayı öncelikle ıslak bir bezin içerisine koyup yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Bu şekilde yapmamız baklavamızı yapmamızda kolaylık sağlayacaktır. Evet baklavayı yapmaya başlamadan önce size biraz baklavanın lezzetini veren sade yağdan bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde marketten ya da köyden aldığım tereyağından evde kendi yaptığım sade yağ kullanıyorum. Sizler de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Daha önceden videosunu kanalımda paylaştım. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Baklava için kullanacağım 250 gram sade yağ bir sos tavasının içerisine aldım ve erittikten sonra baklavayı yapmaya başlıyorum. Kadayıflı burma baklava için 300 gram tel kadayıf ve 2 su bardağı eri çekilmiş ceviz kullanıyorum. Baklavayı yapacağım tepsiyi öncelikle şöyle bir fırça yardımıyla hafiften yağlıyorum. Kullandığım tepsi ölçüsü 35'e 25 santim baklavalık tepsi. Nemli bezin arasında beklettiğim yufkalardan bir tanesini alıyorum ve masanın üzerine seriyorum. Ve yufkanın üzerini hafiften yağladıktan sonra ikinci yufkayı da seriyorum. Bu aşamada elinizden geldiği kadar hızlı olmanız gerekiyor. Özellikle hazır baklavalık yufkalar çok hassas olduğu için çabucak kuruma yapabiliyor ve pul pul dökülebiliyor. O yüzden elinizden geldiği kadar dediğim gibi hızlı olmaya çalışın. Yufkaların tam ortasına gelecek şekilde önce kadayıfı daha sonra iri çekilmiş cevizi ekliyorum. Ve daha sonra en ince oklavamla çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Eğer sizin bu şekilde ince oklavanız yoksa kebap şişi ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Benim oklavam kırıldığı sıralar kebap şişi çok kullanmışımdır. Rulo yaptıktan sonra iki ucundan tutup büzüştürüp tepsinin içerisine alıyorum ve tepsinin içerisinde beklerken mutlaka ama mutlaka üzerini yağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde biz diğerlerini yaparken tepside bekleyenler kuruyabilir. Biz birini sararken mutlaka bekleyen yufkaların üzerini kapalı tutalım. Aksi takdirde dediğim gibi hassas olduğu için çabucak kuruyabiliyor. Ben bugün kadayıflı burma baklavayı cevizi yapıyorum ama tabii ki de arzu ederseniz fındıklı fıstıklı da yapabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bana çok sayıda yorum geliyor. Fatoş Hanım videolarınızda neden hiç belirtmiyorsunuz? Abonelik ücretli mi ücretsiz mi? Abonelik tamamen ücretsiz. Evet benim kullandığım yufkalar 800 gramlık yufkalardı. Bu şekilde bu yufkalardan 2 tepsi baklava yapabilirsiniz. Bazen bu paketlerde 37 bazen 38 40'a kadar çıkabiliyor. 2 tepsi bu şekilde bu yufkalardan yapabilirsiniz. Evet. 
Evet aynı işlemi tepsi dolana kadar yaptıktan sonra kalan yağda bir fırça yardımı ile baklavanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yağını da sürdükten sonra dilimlere bölüyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Hazır baklavalık yufkalar elde açılan yufkalar kadar yumuşak olmuyor. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Dilimleri de böldükten sonra daha önceden ısıttığım 150 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Baklavanın şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu ekliyorum ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu kısmı gerçekten çok önemli. Eğer şerbetiniz şekerlenmemesini istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bu işlemi yapmanız önemli. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20 dakika kaynattıktan sonra içerisine çeyrek limonu da sıkıyorum ve 5 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Sizler de kolaylıkla şerbetinizin kıvamını nasıl anlarsınız? Bu şekilde bir kepçeden dökün ve en son damlalar çok yavaş damlıyorsa şerbetimizin kıvamı olmuş demektir. Kıvamı olduktan sonra kaynayan şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıttığım 150 derecelik fırında 1 saat 10 dakikada tam istediğim gibi pişti ve tatlımız sıcak fırından çıkar çıkmaz tamamen soğuyan şerbeti döküyorum. Evet dediğim gibi bu baklavamızda tatlımız fırından çıkar çıkmaz ama şerbetimizin tamamen soğuması gerekiyor. Şerbetini de döktükten sonra en az 2-3 saat kadar dinlendirelim ki şerbetini tamamen çeksin. Benim zamanım olmadığı için çekimi bitirmem gerekiyordu. Sadece 1 saat dinlendirebildim. Evet en sonda toz antep fıstığıyla süslüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi baklavamız nefis gözüküyor. Ben bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine baklava yufkası açamayanlar için bu şekilde hazır baklavalık yufka kullandım. Ama tabii ki de açabilenler benim her zaman yaptığım gibi Antep baklavası hamuru ile de bu baklavayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kanalımda daha önceden paylaştığım birçok baklava tarifi var. Bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Evet doğruyu söylemek gerekirse elde açılan baklavalar gibi olmasa da gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.